سلام عطیه میرخانی هستم مؤسس آموزشگاه زبان انگلیسی اوی لرنرز در مانتریال این قسمت چهارم از سر ویدیوهای آمادگی برای آزمون شهروندی کانادا و مطالعه کتاب دیسکاور کانادا هست در این بخش ما به بخش وسط کانادا از هیستری رسیدیم به تاریخ کانادا ابتدا تست های قسمت قبل رو با هم بررسی میکنیم و کتاب رو با هم ادامه میدیم لطفا با لایک و سابسکرایب کردن در کانال ما هم از ما حمایت کنید هم ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید ممنون میشم بریم ادامه بدیم خب در ادامه کتاب دیسکاور کانادا اول میایم تست های دفعه پیشین رو با هم بررسی میکنیم و به خوندن کتاب ادامه میدیم با ما همراه باشیم Which was the first British North American colony to attain full responsible government? Nova Scotia. Among the below groups of women, who were the first to enjoy the right to vote in the Canadian federal elections? Those who serve as nurses in the battlefront. The following statements are true about the early economy of Canada except وقتی میگه اکسپت حواستون باشه همه آنچه که اکسپت داره و نات داره رو بررسی کنید وقتی میگه اکسپت یعنی همش درسته بغیر از یه دونش It was largely dependent on trade with the United States در این قسمت خیلی تحکید میشه که کانادا از آمریکا ایندیپندنت هست نه اینکه دیپندنت دیپندنت یعنی وابسته ایندیپندنت یعنی مستقل What happened to the aboriginal peoples when the first European colonists and traders arrived? Aboriginal peoples یعنی قبایل aboriginal یا هم قبایل نخستین وقتی میگیم peoples یعنی میگیم قبایل خب چه اتفاقی براشون افتاد وقتی اروپایی آمدن بیشترشون به خاطر نداشتن ایمنی بدنی به خاطر بیماره که اونا با خودشون آورده بودن فوت کردن پس many of them died from European diseases they didn't have immunity for All of the following were a consequence of the Constitutional Act of 1791 except یعنی همه اینها از طبعات Constitutional Act of 1791 بوده بغیر از the provision of Aboriginal rights. Remembrance Day, Poppy, is an important date in the calendar of Canadians. Why do Canadian citizens celebrate the Remembrance Day, Poppy? چرا اون اگه, اگر دید دقت کرده باشین یک شقایق قرمز هست که به سینهشون میزنن به اون میگن رد پاپی و همون روز که این رو میزنن رمبرنس دی پاپی است برای اینکه برای یاد بود و به یاد آوردن تمامی فداکاره های بیشایبه ای که کانادایی ها در جنگ ها انجام دادن تا الان To remember the priceless sacrifice of Canadians who were either served or died in wars up to the present day Which among the following is not true about the war, uh, war of 1812, the fight for Canada? هیچ کدومش درست نیست. در این جنگ کانادایی ها تونستن ناپل اون براپار در واقع اونها رو شکست بدن که اون و این عقیده و این پیشنهادی که ناپل اون پاناپار داده بود برای تسلط به اروپا رو تونستن که از بین ببرن. The British Empire which included Canada failed to resist Napoleon Bonaparte bid to rule or rather dominate your fail نکرد موفق شد پس این درست نیست When was the first European settlement in the north of Florida established در سال 1604 یورپینس اولی اروپایی ها در نورث اف فلوریدا سکنا گزیدن What was the outcome of the British and French war that battled for control of North America outcome in نتیجه نتیجه جنگ بریتیش و فرنچ در نورث امریکا در آمریکای شمالی چی بود؟ The British defeated the French انگلیس بریتانیایی ها در واقع انگلیسی ها رو شکست دادن و eventually renamed the colony of the province of Quebec و در سرانجام این مستمره رو به نام province of Quebec شناختن یا استان Quebec شناختن What name is used to describe the poem written by Saint, uh, sorry, uh, Lieutenant Colonel McCrae John, which is usually recited on Remembrance Day? اون شعری که روز یاد بود در واقع گفته میشه خونده میشه هست in Flanders Fields. Who was the first person to draw a map of Canada's east coast? John Cabot. John Cabot یادتون نره. اولین کسی بوده که نقشه کانادا رو کشیده. In which year did the British Parliament prohibit the buying and selling of slaves? Prohibit, yani, mamnu kard. Mamnu kard, khayd o furush bardaro. 
تاریخ این تاریخ های یادتون نره 1807 یا 1807 هر چون که راحت ترین حفظش کنید Which province in the empire was the first to abolish slavery اولین استانی که ممنوع کرد بردداری رو چی بود؟ آپر کانادا بود که همون در واقع استان آنتریو To better govern the French Roman Catholic majority the British Parliament passed the Quebec Act When did this happen? که به اکت موقع اتفاق افتاد 1774 یا 1774 Which of the following statements is not true about the Quebec Act? دقیقت نداره It campaigned for the detention of the French speaking Catholic people Where did the name Canada original from? From the Iroquoian word Canada meaning village <coughs> How many Canadian fighters served in World War I? که هایتون نره ممکنه سیکس زیاد داشته باشه ولی سیکس هندرد تاوزند کنیدین یعنی ششتد هزار نفر Who did King Charles II of Britain grant exclusive trading rights to for the water draining into Hudson Bay به Hudson Bay Company این حق رو داد <coughs> The period between 1864 and 1867 is known as the period of confederation Which of the following did not occur during this time? Confederation guaranteed federal control over the provinces. In اتفاق نیفته. Following the rebellions of 1837-1838, Lord Durham, an English reformer, sent to report on the rebellions, recommended that both Lower and Upper Canada be merged and be given responsible government. What does the term responsible government mean? It means that the ministers of the crown must have the support of a majority of the elected representatives in order to govern. In a responsible government, we always have to be aware of it. We have to be aware of it. We have to be aware of it. But we have to be aware of it. But we have to be aware of it. ساپورت اکثر وزرایر اکثر نماینده ها رو نداشته باشه باید ریزاین بکنه یا همون در واقع استفا بده یک کنار گیری کنه خب بیرسیم به ادامه کتاب اول از قبل از اینکه شما شروع کنیم و ادامه کتاب رو با هم کار کنیم خوبه که چند تا لغت رو با هم یاد بگیریم یکیش formed تشکیل شده معمولا پسیف میاد was formed is formed یعنی تشکیل شده competed for یعنی رقابت کردند بر سر compete یعنی رقابت کردن ازش اسم competition رو میسازیم یعنی رقابت dominate تسلط داشتن تسلط پیدا کردن Exporting natural resources یعنی صادر, صادر کردن منابع طبیعی Export Export یعنی صادر کردن Import یعنی وارد کردن Natural resources هم یعنی منابع طبیعی Timber یعنی چوب Fleet یعنی نافگان Bid به معنی پیشنهاد دادن هم میشه خیلی جا هم به معنی مثلا bid farewell یعنی خداحافظی کردن خب خیلی رسمی هستش ولی اینجا هم به معنی پیشنهاد دادن Resentment یعنی رنجش Interference دخالت خب The first companies in Canada were formed during the French and British regimes, regimes and competed for the fur trade یعنی اقتصاد در حال رشد اولین شرکت ها در کانادا در زمان حکومت فرانسه و بریتانیا تشکیل شدند و بر سر تجارت پوست با یکدیگر رقابت کردند The Hudson's Bay Company with French, British and Aboriginal employees came to dominate the trade in the northwest from, from Fort Garry, Winnipeg and Fort, Fort Edmonton to Fort Langley near Vancouver and Fort Victoria, trading posts that later became cities. شرکت هاتسون بی با کارمند های فرانسوی، بریتانیایی و بومی خود تونستند بر منطقه شمال غربی کانادا از فورت گری یا همون وینی پیگ الان و فورت, فورت ادمنتن تا فورت لنکی نزدیک ونکوور و فورت وکتوریا تسلط پیدا کنند. اینا همون نقاط تجاری هستن که تا بعدا تبدیل به شهر شدن. The first financial institutions opened in the late 18th and early 19th centuries. اولی مؤسسات مالی نیز در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 هم شروع به کار کردند. The Montreal Stock Exchange opened in 1832 
بورس خرید و فروش سهام مونترال نیز در سال 1932 افتتاح شد. For centuries, Canada's economy was based mainly on farming and on exporting natural resources such as fair, fish, and timber transported by roads, lakes, rivers, and canals. قرنها اقتصاد کانادا امدتاً بر پایه کشاورزی و صادرات منابع طبیعی چون پوست حیوانات، ماهی و چوب بود که از طریق جاده، دریاچه، رودخانه و کانال انتقال داده می شد. After the defeat of Napoleon Bonaparte's fleet in the Battle of Trafalgar in 1805, the Royal Navy ruled the waves. پس از شکست نافگان ناپلئون بناپارت در جنگ ترافالگار، نیروی دریایی سلطنتی بر آبهای اقیانوس ها تسلط یافت. The British Empire, which included Canada, fought to resist Bonaparte's bid to dominate Europe. امپراتوری بریتانیا که شامل کانادا نیز می شود در مقابل پیشنهاد بناپارت مبنی بر تسلط بر اروپا جنگید. This led to American resentment and British in- at British interference with their shipping. همین موجب رنجش آمریکایی ها از دخالت انگلیس در امور کشتیرانی آنان شد. Uh, believing it would be easy to conquer Canada, the United States launched an invasion in June, June 1812. The Americans were mistaken. با تصور بر اینکه شکست کانادا کار آسانی است که آمریکا در جوان 1812 حمله خود را آغاز کرد اما آمریکا سخت در اشتباه بود دوباره میرسیم به این سری لغات کپچر یعنی به اسیری گرفتن دیفندینگ یعنی دفاع اینویدر یعنی مهاجمین اینوید یعنی هجوم بردن حمله کردن اینویژن یعنی حمله هجوم اینویدر یعنی مهاجم Expedition اکتشاف یا سفر اکتشافی was buried دفت شدن naval dry dock یعنی حسچه خشک دریایی outcome یعنی نتیجه armed rebellions یعنی یاغی های مسلح و exiled یعنی تبعید شدن یا تبعید کردن Canadian volunteers and first nations including Shwani led by chief uh, Tecumseh امیدوارم درست اسمش رو تلفظ کرده باشم supported British soldiers in Canada's defense داوطلبان کانادایی و اقوام نخست از جمله شانی از جمله شان به رهبری تکس تکومسه در دفاع از کانادا از سربازان بریتانیایی حمایت کردند In July Major General Sir Isaac Brock captured Detroit but was killed while defending against an American attack at Queenston Heights Near Niagara Falls, a batter, the battle the Americans lost. در جولای سرلشکر اسحاق براک در دیتروید رو به تصرف خودش در آورد اما در ارتفاعات کوینست، کوینستن،, کوینستن نزدیک آبشار نیاگارا در جنگی که آمریکایی ها بازنده آن بودند کشته شد. In, 19, in 1813, Lieutenant Colonel Charles de Salaberry and 460 soldiers, mostly French Canadians, Turn back 4000 American invaders at Chateauguay south of Montreal. در سال 1813 سرهنگ دوم چارلز سالابری به همراه 460 سرباز که بیشترشان کانادایی های فرانسوی بودند 4000 سرباز مهاجم آمریکایی را در شاتوگی در جنوب مونترال به عقب راندند. In 1813 the Americans buried government house and burned burned government house and the parliament buildings in North in York now Toronto. در سال 1813 آمریکایی ها ساختمان دولت و ساختمان های پارلمان در یورک یا همون تورنتو فعلی را به آتش کشیدند. In retaliation in 1814 Major General Robert Ross led an expedition from Nova Scotia and that burned down the White House and other public buildings in Washington. در اقدامی تلافی جویانه سرلشکر رابرت راس از نوو اسکوشیا سفری ترتیب داد که در آن کاخ سفید و سایر ساختمان های عمومی را در واشنگتن به آتش کشید. راس died in battle soon afterwards and was buried in Halifax with full military honors. honors. راس بلا فاصله بعد از پس از این اقدام فوت کرد و با مقام با تمام تشریفات افتخاری نظامی به خاک سپرده شد. By 1814, the American attempt to conquer Canada had failed. تا سال 1814، تلاش آمریکایی‌ها برای پیروزی و تسخیر کانادا با شکست مواجه شد. 
The British paid for a costly Canadian defense system, including the citadels at Halifax and Quebec City, the naval dry docks at Halifax, dry dock at Halifax, and Fort Henry at Kingston, today popular historic sites. Okay. بریتانی های هزینه بریتانیایی ها هزینه زیادی برای سیستم دفاعی کانادا کردند از جمله قلعه هالیفکس و کبک سیتی فورت هنری در کینگستون و سکوی تعمیرات نیروی دریایی که امروزه اینجا از م... اینجاها از مکان های تاریخی مهم هستند خب <coughs> the present day canada us border is partly an outcome of the war of 1812 which ensured that canada would remain independent of the united states مرز بین آمریکا و کانادا بخشی از نتیجه همین جنگ بین 1812 هست که مطمئن باشه کانادا همیشه از یونایتد استیتس از آمریکا مستقل میمونه. In 1830s reformers in Upper Canada and Lower Canada believed that progress toward full democracy was too slow. در دهه 1830 اصلاح طلبان در کانادای بالا و پایین در واقع همون آنتریو و کبک برای این باور بودن که حرکت به سوی دموکراسی کامل بسیار کند هست. Some believe that Canada should adopt American Republican values or even try to join the United States. برخی باز این برخی اعتقاد داشتن که کانادا باید ارزش های جمهوری خواهان آمریکا را به کار ببنده و یا حتی سعی کنه به ایالات متحده بپیونده. Uh, when armed rebellions occurred in 1837 to 38 in the area outside Montreal and in Toronto that rebels did not have enough public support to succeed. در زمانی که قیام های مسلحانه در سال 1837 و 38 در مناطق خارج از مونترال و در تورنتو رخ داد، شورشیان به علت اون که از حمایت مردمی برخوردار نشدن شکست سختی خوردن. Uh, they were defeated by British troops and Canadian volunteers. آنها در مقابل ارتش بریتانیا و نیروهای داوطلب کانادایی مغلوب شدند. A number of rebels were hanged or exiled. Some exiled, some exiles later returned to Canada. تنی چند از شورشیان اعدام یا تبعید شدند و برخی از تبعیدی ها نیز به کانادا بازگشتند. بعداً البته. دوباره می‌رسیم به سری کلمه ها reformer یعنی اصلاح طلب، merged یعنی ات اقدام شدند. assimilate یعنی هماهنگ ساختن demonstrate یعنی نشان دادن sought to past tense seek to یعنی به دنبال یه چیزی بودن uphold حفظ کردن distinct identity یعنی هویت منحصر in parallel with یعنی موازی با attain به دست آوردن resign استعفا دادن <coughs> split in two به دو قسمت تبدیل شدن یا به دو قسمت تقدیم تبدیل شدن legislature یعنی قانون گذار خب، لورد درم، لورد درم انگلیش ریفورمر سنت تو ریپورت آن در ریبیلینز آن در ریبیلینز ریکمندد دات اپر اند لور کانادا بی مرد اند گیون ریسپانسیبل گورنمند لورد درم اصلاح طلب انگلیسی که معمور تهیه گزارش از این شورش ها بود پیشنهاد داد که کانادای بالا و پایین با هم یکی بشن و یک دولت مسئول داشته باشن This means that ministers of the crown must have the support of a majority of the elected representatives in order to govern. دولت مسئول یعنی وزرای سلطنتی باید برای اداره امور حمایت اکثریت نمایندگان منتخب داشته باشند. Controversially, Lord Durham also said that the quickest way for the Canadians to achieve progress was to assimilate into English-speaking Protestant culture. موضوع بحث برانگیز این بود که لورد درام اظهار داشت سریع ترین راهی که به پیشرفت کانادایی ها کمک میکنه اینه که در فرهنگ پرتستان های انگلیسی زبان حل بشن و خودشون رو به اونها وفق بدن This recommendation demonstrated a complete lack of understanding of French Canadians who sought to, to uphold the distinct identity of French Canada این پیشنهاد نشان دهنده عدم درک کانادایی های فرانسوی زبان بود که به دنبال حفظ هویت منحصر به فرد کانادایی فرانسوی خودشون بود. Some reformers including Sir Etienne Pascal Taché and Sir, Sir George Etienne Cartier or Cartier later became fathers of confederation as did a former member of the voluntary government militia in Upper Canada Sir John Macdonald. برخی اصلاح طلبان از جمله سر سر اتیان پاسکال تا 
تاشه تشریف فکر میکنه و سر جورد کارتیه بعدها به عنوان پدران کنفدراسیون شناخته شدن و سر جان مکدونال عضو اسبق شپ نظامیان داوطلب دولت دولت در کانادا هم به همین عنوان رو به همین عنوان ملقب شد In 1840 Upper and Lower Canada were united as the province of Canada در سال 1840 کانادای بالا و پایین تحت نام استان کانادا با هم یکی شدند Reformers such as Sir Louis Hippolyte or Lafontaine and Robert Baldwin in parallel with Joseph Howe in Nova Scotia worked with British governors toward responsible government. اصلاح طلبانی چون Sir Louis Hippolyte و Lafontaine و Robert Baldwin به صورت موازی با Joseph Howe در Nova Scotia در جهت ایجاد دولت مسئول با فرامانداران بریتانیایی رایزنی کردند. The first British North American colony to attain full responsible government was Nova Scotia in 1847-1848. نخستین مستعمره بریتانیایی در آمریکای شمالی که تمام 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 کمال دولت مسئول را به دست آورد نوا اسکوشیا بود. In 1848 and 1849, the governor of the United, United Canada, Lord Elgin, with encouragement from London, introduced responsible government. در سال 1847-48, Lord Elgin, فرماندار کانادای متحد، از توی با با همایت از توی لندن دولت مسئول رو معرفی کرد. This is the system. Hello, responsible government. You have you have a dual system. Masul yani chi. This is the system that we have today. If the government loses a confidence vote in the assembly, it must resign. Yani dual system. Masul yani. In hamu chizi as ki un hamu system yani as ki ma emruze darim. Agar dual system dar majlis ra etemad nayare, bayat kenari giri kona. La Fontaine, a champion of democracy and French language rights, became the first leader of a responsible government in, Can- in Canada's. La Fontaine, قهرمان دموکراسی و حقوق فرانسوی زبانان، به عنوان اولین رهبر دولت مسئول در کانادا شد. نه، حالا کنفدراسیون. From 1864 to 1867, representatives of Nova Scotia, New, New Brunswick, and the province of Canada with British support worked together to establish a new country. Of نمایندگانی از Nova Scotia, New Brunswick, و استان کانادا با حمایت بریتانیا سعی در تأسیس کشور جدید کردند. These men are known as the fathers of confederation. این افراد معروف به پدران کنفدراسیون هستند. They created two levels of government, federal and provincial. آنها دو سطح برای دولت تعریف کردند، فدرال و استانی. The, the old province of Canada was split into two new provinces, Ontario and Quebec. استان کانادا به دو استان تقسیم شد، آنتریو و کبک. Uh, which together with New Brunswick and Nova Scotia formed the new country called the Dominion of Canada. Uh, این آنتریو و کبک با یکدیگر به همراه نیو برانزویگ و نوو اسکوشیا کشور جدیدی ساختند به نام قلمرو کانادا. Each province would select would elect its own legislature and have control of such areas as education and health. هر استان میتونه قانونگذار خودش رو انتخاب بکنه و بر امور آموزش و سلامت هم میتونه کنترل داشته باشه. The British Parliament passed the British North America Act in 1867. In در سال 1867 پارلمان بریتانیایی قانون آمریکای شمالی تحت امپراتوری بریتانیا را وضع کرد. The Dominion of Canada was officially born on July 1, 1867. در اول جولای 1867 قلمرو کانادا به صورت رسمی متولد شد. Dominion Day <clears throat> until 1982, July 1st was celebrated as Dominion Day to commemorate the day that Canada became a self-governing Dominion. Today, it is officially known as Canada Day. تاسل 1982 اول جولای به عنوان روز قلم رو به کانادا جشن گرفته می شد. تا روزی که کانادا قلم روی مستقل شد رو جشن می گیرم و به یاد داشته باشن. پاس به پاس بدارم. امروزه این نام به نام روز کانادا معروف هست. 
Sir Leonard Tiley, an elected official and father of Confederation from New Brunswick, suggested the term Dominion of Canada in 1864. Any Sir Leonard Tilead as Mahomet Montaha as Pedaron of Confederation, Dar Brunswick, Bruns, um, as, as Brunswick, uh, Onvane Kalamro Conodoro, Dar Salehezar, I said Shasto, uh, Dar Salehezar, I said Shasto Char Pishnahado. He was inspired by Psalm 72 in the Bible, which refers to dominion from sea to sea and from the river to the ends of the earth. منبع الهام بخش او انجیل بود که در آن به قلم رو از دریا تا دریا و از رود تا زمین اشاره شده بود. This phrase embodied the vision of building a powerful, united, wealthy and free country that spanned a continent. این عبارت چشمانداز ساختن کشور قدرتمند، متعهد، ثروتمند و آزاد رو در خود داشت. The title was written into the constitution <coughs> uh, خب این رو فراموش کردم که گستری اون قاره رو در بر قاره رو در بر می گرفت. The title was written into the constitution was used officially for about 100 years and remains part of our heritage today. این عنوان در قانون اساسی کانادا ثبت شد و حدود 100 سال به شکل رسمی مورد استفاده قرار می گرفت و امروزه نیز بخشی از میراث ما محسوب می شود. خب این هم لیست استان هایی که به کنفدراسیون پیوستن. من توصیه بهتون میکنم هر استانی که هستید حالا اگر آنتریا هستید کبک هستید بنیتوبا هستید ترانسفر حالا اتلانتیک آیلند هستید یوکان هستید هر کدوم از این استان ها که هستید تاریخ استان خودتون رو حفظ بکنید لازم نیست که بقیه استان رو حفظ کنید من دیدم توی این اپلیکیشن های مثلا گوز اون اپلیکیشنی که توی ایرانی به نام گوز معروف هست خیلی سوال میکنه که مثلا یوکان نونواد کی مثلا به کانفدراسیون پیوست خیلی مهم نیست اینا رو بدونید فقط استان خودتون رو بدونید خوبه Did you know in 1920s some believed that the British West Indies British territories in the Caribbean Sea should become part of the part of Canada آیا می دونستید که در دهه 1920 برخی اعتقاد داشتند که وست ایندیز ایندیز بریتانیایی قلمرو بریتانیایی در دریای کارائیب کارا نیست باید بخشی از کانادا شود This did not occur. In اتفاق نیفتاد. Though Canada and Commonwealth Caribbean countries and territories enjoy close ties to ties today. In اتفاق هرگز نیفتاد اما امروزه کانادا و کشورهای مشترک مشترک المنافع در حوزه مشترک المنافع در حوزه کارائیب مرابطات بسیار نزدیک با یکدیگر دارند. خب میرسیم به اولین نخست وزیر کانادا. در سال in 1867, Sir John Alexander MacDonald, a father of confederation, became Canada's first prime minister. خب اولین نخست وزیر کانادا Sir John Alexander MacDonald بوده که خودش هم پدر کنفدراسیون بوده و در سال 1867 این اتفاق افتاده. Born in Scotland on January 11, 1815, he came to Upper Canada as a child. یعنی ایشان در سال در 11 ژانویه 1815 در اسکاتلند متولد شده و در کودکی به کانادا آمده بوده به کانادا بالا در واقع آنتریو He was a lawyer in Kingston Ontario a gifted politician and a colorful personality اون در کینگستون آنتریو وکیل بود و سیاستمداری با استعداد و شخصیت بسیار جالبی داشت Parliament has recognized January 11th as Sir John A Macdonald Day his portrait is on the 10 dollar bill یعنی پارلمان روز 11 ژانویه رو به نام روز سر جان مکدونالد اعلام کرده و تصویر او روی دلار 10 دلاری هستش اسکناس 10 دلاری هستش سر سر جورج اتین کارتیه واز دی کی آرکیتکتس اف کانفدراسیون فرام کیبک سر جورج اتین کارتیه همان در واقع معمار کلیدی اهل کیبک هستش که که در واقع معمار اصلی کنفدراسیون است و اهل کبکه a lawyer, a railway lawyer وکیل را آهم بوده a montrealer اهل منترال بوده close ally of مکدانالد یعنی خیلی در از, از نزدیکان مکدانالد بوده و پیتریار کنیدین و یک کانادایی بسیار وطن دوست بوده کارتی الگ کبک into confederation and help را که negotiate the entry of the northwest territories Manitoba and British Columbia into Canada. این کسی بوده که 
کبک رو به سوی کانفدراسیون هدایت کرده و در واقع مرکزی مثل نورت وست تریتوریز و منیتو و بریتیش کولومبیا رو صحبت کرده که اینها جزی از کانادا بشن خب امیدوارم که این قسمت براتون مفید واقع شده باشه و ازش استفاده کنید میریم برای قسمت بعد که قسمت پنجمه و آخرین بخش از تاریخ کانادا هستش با ما همراه باشید مرسی که ما رو تماشا کردید